皆様こんにちは。フルートミュージカル創作者の斉藤舞香と、キチバトのマツコさんです。こんにちは。って。ね。<笑>今日も暑かったですね。まっちゃん、暑い中よく頑張ってたね。<笑>そうなのよ。もうね、気がついたら7月も20日を過ぎ、夏真っ盛りにね、なってまいりましたね。水分取りながらね、皆さん頑張っていきましょうね。えー、今日、まっちゃんね、登場してもらったのはね、あの、ちょっと久しぶりなんですけどね。うん、私の方じゃなくてみんなにお顔見せれるかな。気になる。私の顔が気になる。面白い顔。いつも見てるよ。はい。えっ、ー、と、とりあえずですね。<笑>あの、いろんなのコンサートの時って、えっ、ー、と、折り番とかがあって、みんな折り番の時に何をしてたかって言ったら、えっ、ー、と、お昼休みがね、だいたいね、ないタイトなスケジュールだったんです。えー、本番までの練習日程が少なくって、えっ、ー、と、まあ、時間も最初の頃限られてたので、お昼返上でみんな、あの、オリバンの時にお昼を交互に撮るみたいな感じでね、練習をしてたわけなんですけど、で、この間の、えっ、ー、と、珍しくあったお昼休みの時に、えっ、ー、と、先輩とね、ご飯食べながらお話してたのが、えっ、ー、と、うちには可愛い子がいるんだっていう話ですね。はい。で、先輩のところにもすごい可愛い子鳥さん。で、私の大事なね、同級生のところにも、ものすごくね、愛嬌たっぷりな猫がいるわけなんですよ。で、うちには何がいるかというと、この子がいるわけですね。はい。かわいいでしょえー、マツコさんです。うん。<笑>マツコさんは、えっ、ー、と、日本古来の在来種でキジバトさんになります。えー、もちろん許可がないと買えないので、うちにはちゃんと許可証があります。で、まあ、あの、この子ね、誰でも買えるわけではないので、えっ、ー、と、勝手にその辺のキジバトさん捕まえてこないでくださいねっていうのは注意事項なんですけども。まっちゃんね、左羽ね、あの、怪我したから野生に帰れなくなって、最終的にうちの子になりました。で、いつもね、待っててくれてるのよね。この間のいろねのコンサートの時はもう帰ってきたのが遅かったので、もう寝ちゃってたのでね、そっとしてたんだけど。で、次の日の朝はね、私がね、また仕事でね、すぐ出なあかんかったから、朝少しだけ挨拶して、で、また昼に帰ってきて、で、まっちゃんとゆっくりしようと思ってたら、もうね、すごくね、あの、雑用も多かったのでね、くたびれちゃいましてですね。<笑>多分、次の日ってみんな果ててたんだと思うんだけど、うん、果ててまして。で、まっちゃんがそれをなんか<笑>、大丈夫かって感じで見てきてくれました。えー、私の方もちょっとね、やっとね、元気になってきまして、えー、いろんなことができるようになってきました。まっちゃんとの時間もちゃんとね、とっています。だけど、気がついたら来週に向けてね、今週来週に向けて、来週末に向けてですね、しっかりと練習しとかないと、本番がやってくる、また、うん、忘れてたわけじゃないんだけどもね、えっ、ー、と、やっぱりその都度その都度、なんかコンサートに焦点を合わせていくので、その瞬間それしか見えてない時があります。終わってみたら、あ、上手に、あの、次のね、計画を練らないと、まずいぞっていうことがあるんですけど、今この一周はね、マツコさんに癒されて、で、もう少ししたら練習しようかなと思います。見てんな、この可愛い寝顔。これで手の上で寝られたらもう本当に動けませんよ。ねえ、まっちゃん。いつも癒してくれてありがとうね。もう可愛いでしょ、うちの子。すごく可愛いんです。ということでですね。はい。まあ、もしね、うちに来ることがあったら、まっちゃんにもまた声をかけてやってください。それでは皆様、またね。起きちゃった。大丈夫ねんねしてていいよ。またね。<笑>